Pinasasampahan na ng kaso ng House Committee on Public Accounts at House Committee on Good Government and Public Accountability si na Health Secretary Francisco Duque III, dating Philhealth President Ricardo Morales at iba pang Philhealth Executives dahil sa korupsyon. Base sa 64 na pahin ng committee report, sinasabing kinakitaan ng basihan ng nasabing committee upang kasuhan ang mga matataas na opisyal ng Philhealth dahil sa Interim Reimbursement Mechanism o IRM. Mga kasong paglabag sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ang Article 220 ng Revised Penal Code ang ipinakakaso kina Duque at Morales. Bukod sa mga ito, pinapakasuhan din si na Labor Secretary Silvestre Bello III, Social Welfare Secretary Rolando Bautista, Budget Secretary Wendell Abisado, Finance Secretary Carlos Dominguez III dahil ang mga ito ay miyembro ng PhilHealth Board. Kasama din sa pinahasampahan ng mga nasabing kaso si na PhilHealth Executive Vice President Arnel De Jesus. Senior Vice President Dr. Israel Fargas at dating Senior Vice President for Legal Attorney Rodolfo Del Rosario at Senior Manager Rogelio Pucalan Jr. Sinabi ni Public Accounts Chairman Mike Depensor na malinaw na maraming irregularidad ang IRM ng ahensya. Kabilang na anya rito ang ibinabayad sa mga ospital para sa COVID-19. Dati sinasabi natin mali yan. No? Mali yan, may advance payment yan, hindi dapat ginagawa. Tapos hindi din tama yung publication, nagkaroon ng violation dito, may mga Supreme Court rulings na yan, yung sa UP Honor. Kung natatandaan niyo, mm-hmm. dapat nag-publicize muna kayo bago nyo ginawa yan. Pero yung, at binigay yung pera na 27 billion to, yung 14 billion nirelease na kagad lang sa iba't ibang ospital. Mm-hmm. Ang sabi nga natin, mukhang hindi to, uh, hindi to la- nakalapat o hindi to nakabatay dun sa problema ng COVID. Na parang ang dami yung binigyan ng mga pondo na kung saan-saan. Pero may mga actual tayong nakita na kumbaga sa isang lugar, ito lang ang COVID cases pero ito yung sinigil. Mm-hmm. Dahil batay case rates ng uh, IRM. So yun yung nakikita ng mga violations ukol dito. Sa ilalim niya ng IRM, kahit probable pa lamang isang sakit, ay maaaring na makakulit sa PhilHealth. Sa uh, interim reimbursement mechanism, na pag kahit na probable ka lang o suspected, pwede ka nang kumubra batay dun sa all case rate nila. Pagka kunyari, sinipun ka, nagpunta ka sa ospital, abay, nasa 130 ka agad thousand yan. Pagka ikaw ay uh, napaghinalaan lang. So ang dami niyang butas ang dami niyang problema. Samantala, aabot naman sa 102.5 billion pesos ang sinasabing overpayment ng PhilHealth sa all case rate packages nito mula 2013 hanggang 2018. Bukod pa ito sa 51.2 billion pesos na nawala sa state insurer dahil sa mga fraudulent activities. For example, 2013 lang naman ito, no? nandiyan naman yung mga dokumento nila. Ang makikita mo doon talagang grabing laking pondo. Ang talagang ibinuho sila kung saan saan lugar. At sinasabi talaga mismo sa core report, sobra bayad dito. Alam mo ba dito sa all case rate natin, Erwin, wala itong documentation. Okay. Ang ibig sabihin ng ospital at sinabi ito sakit mo, hindi na tinatanong kung ano yung supporting document mo, kung may medical review ka ba. Kailan na lang sila nagkaroon ng medical review para dyan. Pero dati wala talaga. Pag sinabi mong itong may sakit, itong taong to ang pumunta rito, agad-agad binabayaran ng PhilHealth. Nagsimula ang pagkapatupad ng case rate package ng PhilHealth noon pang taong 2011. Kaya naman, pinakakasuhan ito ng administratibo si dating Health Secretary Enrique Ona na chairman noon ng PhilHealth nang maaprubahan. Kasama din sa pinakakasuhan ng iba pang board member na pumayag upang ito ay mapatupad. Kasong paglabag naman sa Republic Act 11223 o Universal Health Care Law ang ipinapasampa sa mga healthcare institusyon na sangkot sa anomalia. Nakasaad din sa committee report na paggawa ng batas kung saan inaalis na ang mandatory payment ng mga OFW sa PhilHealth. Yung OFW. Tanggalin na yung mandatory pagbayad nila at uh, lahat ng kondisyon ngayon sa ilalim ng batas, meron pang 3% na penalty sila, interest buwan-buwan pag hindi nakapagbayad. Meron pang nakalagay dyan na pagkababiyahe ka, eh, bawal. Pagka hindi mo binayaran yung pilot contribution mo na ikaw lang naman, wala namang contribution yung uh, employer mo dahil abroad dyan eh. Wala naman sila pakialam kung hindi sila magbayad. So ang sasalo talaga yung OFW. So, tinanggal natin to. Matapos to, iaakit sa plenary ng Kamara ang Committee Report upang pagdebatihan at aprobahan ng mga kongresista. Erwin Aguilon, Radio Inquirer, 990. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.